Hallo liebe Rasenfreaks, yeah! Ich mache heute etwas ganz Ungewöhnliches, etwas, was noch nie da gewesen ist beim Rasenfreak. Wir werden jetzt Anfang Februar, wir haben den 5. Februar 2021, der 5. Februar, also eigentlich noch mitten im Winter, wir werden heute erifizieren. Und warum wir das tun, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Viel Spaß dabei, yeah! Hast du schon alles offen gemacht hier? Hast du alles schon, ach so, ist schon aufgemacht? Ja, klar. Wahnsinn. Wie soll man denn hier arbeiten? Ja, was wir natürlich zuerst machen müssen, wir müssen meinen Erifizierer rausholen, in den Vertidrain. Und das Stichwort Vertidrain wird heute auch ganz wichtig, denn ich habe eine Menge dazu gelernt. Ich habe nämlich eine Maschine, was ich überhaupt nicht wusste, eine Maschine, die in einer ganz besonderen Art und Weise den Boden erifiziert. Spannend, erzähle ich euch auch noch gleich. Wir müssen aber erstmal von den Hohlspoons auf, den, auf die Vollspoons umbauen. Ich will jetzt ja nicht den Boden rausziehen, ich will nur den Boden aufbrechen, lockern. Und das ist halt unser Schritt 1 hier heute. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen. Yeah! Wir müssen mal den Boden auch Ja, liebe Rasenfreaks, es ist richtig kalt. Wir hatten tatsächlich ja richtig Schnee und richtig Frost gehabt. Und jetzt ist so also eine Zwischenphase. Wir sind so zwischen der Kaltfront und der Warmfront und haben jetzt um die 2 Grad. Es hatte megamäßig viel geregnet die letzten Tage. Ich hoffe, dass meine Maschine nicht im Rasen einsinkt. Hoffen wir mal. Und dass das auch nichts funktioniert. Und jetzt stechen wir euch herein. Oha. Können wir hier auf der Matte schön arbeiten. Hier, das sind die Spoons. Die müssen jetzt umgebaut werden. Sehr schön, alles frei jetzt hier. <lacht> Könnt ihr ja mal das Video mal gucken, wie ich hier meine Rolle entfernt habe. Ich habe aber jetzt wieder festgestellt, der Rasenflug macht ja nur verrückte Sachen, dass die Rolle gar nicht so schlecht jetzt gewesen wäre, mit, wenn man mit Vollspoons arbeitet. Bei den Hohlspoons ähm, hat die Rolle das die ausgeworfenen Kors, diese ausgeworfenen Zapfen, plattgewalzt, das war suboptimal. Bei den Vollspoons ähm, wäre es so, dass durch die Walze, durch die hintere Rolle, der Boden nochmal dann wieder gleich etwas geglättet werden würde. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir werden sehen, wie das aussieht. <lacht> okay, also bauen wir jetzt hier um. Genau. Eine Kontermutter. So, von der Mutter. So, und dann. Ja, doch, 13er, perfekt. Zack. 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 Ja, genau. Die Hohlspoons haben einen Durchmesser von 16 mm ziemlich genau und von der Länge her 
sind sie ein ganz bisschen kürzer als die Vollspoons. Und die Vollspoons haben einen Durchmesser von 12. Und damit stand man 12er Loch in den Boden. Das ist, das äh, mit Vollspoons zu arbeiten, ist wesentlich schonender für den Rasen, für die Grasnarbe, weil man eben nichts aus dem Boden rausstanzt, sondern nur äh, den Boden etwas zur Seite drückt, verdrängt. Und dann erkläre ich gleich nochmal, was denn bei dem Vertidrain so besonders ist, was mir tatsächlich gar nicht so bewusst war. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Profi, mit einem Greenkeeper und der hat mir wirklich interessante Dinge erzählt. Also es ist immer gut, sich mit Fachleuten zu unterhalten, denn die haben das ja schließlich auch gelernt und kennen sich mit der Materie natürlich besser aus als der Rasenfreak. Ja, dieser Greenkeeper, Florian heißt er übrigens, Florian hat erzählt, dass eine sehr, sehr gute Maßnahme für die Lüftung des Bodens das Erifizieren im Herbst ist. Also im Spätherbst, kurz vom ersten Frost, sollte man mit Vollspoons erifizieren. Wenn dann der Frost oder die Feuchtigkeit und der Frost kommt, in den Boden eindringt, dann wird der Boden noch mal richtig aufgebrochen. Daraus, ähm, <lacht> Dadurch hat natürlich das Wasser und dann später auch die Luft und die Nährstoffe haben äh, die Möglichkeit, in diese ganzen Hohlräume, in diese ganzen Ritzen reinzuwandern. Und die Wurzeln wandern auch in diese Hohlräume rein. Alles, was mit Bodenlockerung zu tun hat, soll unglaublich wurzelfördernd sein. Und ich habe das jetzt natürlich im Herbst nicht gemacht, aber ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, ja, du kannst das jetzt noch machen. Jetzt, jetzt eigentlich genau jetzt zu der Zeit wäre das auch noch möglich. Wir haben jetzt gerade so eine kleine Warmphase. Und wenn es nochmal jetzt kalt wird, dann kommt natürlich durch das Wasser und durch die Kälte, durch, die, durch das Frieren des Wassers, gibt es natürlich auch wieder eine Volumenvergrößerung. Das weiß jeder. Eis dehnt sich aus. Und das bricht nochmal stärker den Boden auf. Und dann soll das Wachstum der Pflanzen sich unglaublich verbessern. Wow. <lacht> und deswegen machen wir das jetzt. Ja, <lacht> ich, bin, ich bin echt gespannt. Habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie gemacht, Freaks, das allererste Mal. Ne, die, wie sage ich immer so schön, die Klugen lernen von anderen. <lacht> also hören wir auf den Greenkeeper. Wir werden auch vielleicht in gar nicht so langer und ferner Zukunft, werden wir nochmal ein Interview machen mit diesem Greenkeeper, mit Florian. Weil der möchte sein Wissen auch an euch weitergeben, der möchte beraten. Jetzt arbeitet er als Greenkeeper, sehr nachhaltig ist Florian unterwegs und dieses Wissen möchte er in Form von Beratungen an ja, interessierte äh, Rasenfreaks weitergeben. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, also nicht vergessen zu abonnieren. <lacht> oh. Jetzt versuche ich euch nochmal zu erklären, warum dieser Vertidrehen, dieses Patent von Vertidrehen so interessant und so anders ist als von anderen Erifizierherstellern. Und zwar, die normalen Erifizierer, die stanzen wirklich senkrecht Löcher in den Boden. So, und durch diesen Kurbeltrieb von Vertidrehen macht dieser Hohlspoon oder Vollspoon beim Erifizieren, beim Vertidrehen noch etwas anderes. Und zwar äh, läuft diese Maschine ja entgegen, ja, ich sag mal mit dem Uhrzeiger gesehen, aber entgegen die Fahrtrichtung. Das heißt, die Maschine dreht also die Trommel oder dieser, dieser, dieser Kurbeltrieb, das ist ein Kurbeltrieb, dieser Kurbeltrieb dreht nicht mit der Fahrtrichtung, sondern der dreht gegen die Fahrtrichtung. Das sehen wir auch hoffentlich auch noch mal in einer, in einer Slow Motion, in einem kleinen Video. So, das heißt, der Spoon wird rausgezogen, läuft jetzt ein Stück nach hinten. Der Spoon wird rausgezogen, läuft ein Stück nach hinten und wird dann in den Boden reingestochen. So, und dann, die Maschine fährt weiter vor, vor 
Und zusätzlich dreht also der Kurbeltrieb den, den Spoon nach vorne und dadurch entsteht so eine Kippbewegung. Ich habe auch ein sehr schönes Video, das blende ich auch nochmal ein. Dann entsteht so eine Kippbewegung. Das heißt, der Spoon wird seitlich, oder wird, ja nicht, nicht seitlich, also wird nach vorne gedrückt und dadurch bricht er unten im Boden äh, die, äh, die Erde auf. Und das ist das Patent. Also er kommt von hinten, sticht rein und wird dann nach vorne gezogen und dadurch entsteht so eine, so eine Kippbewegung, wie als wenn man mit so einer Mistforke in den Boden reinstecht und dann die so ein bisschen ne, zu sich hinzieht. Genau das macht der Vertidrehen und das ist das Besondere von Vertidrehen. Das wusste ich überhaupt nicht. Also, ich habe die Maschine schon 20 Jahre und ich weiß was nicht. Ah, aber egal. So, jetzt wissen wir das. Und, ähm, und das erzeugt eben diesen Bruch unten im Boden. Er, er hebt auch so ein ganz bisschen äh, die Grasnarbe an. Und das ergibt richtig viel Hohlraum, richtig viel Luft im Boden. Und das ist eben total cool. Wir haben eine total coole Maschine, Freaks. Ja, wie, wie kann denn das sein? Und ich mache das nicht so oft. Ich muss das viel öfters machen. So, ja, lieber Rollenfreaks, was ähm, diese Maßnahme jetzt bringt, ist natürlich immer jetzt ganz schwer abzuschätzen. Ich verlasse mich auf die Expertenmeinung. Deswegen machen wir das jetzt am 5. Februar. Ende des Monats, wenn es gut läuft, Ende Februar, wird Florian, der Greenkeeper, der Experte für nachhaltige Rasenpflege, hier uns besuchen, wenn es klappt. Dann wird er sich hier ganz genau meinen Rasen anschauen. Wir werden eine Bodenanalyse machen, eine sehr, sehr aufwendige Bodenanalyse machen lassen, vorher noch. Und dann bin ich mal gespannt, was Florian, der Experte, zu meinem Rasen sagen wird. Ob man dann schon die Ergebnisse des Erifizierens sehen wird, weiß ich nicht. Aber wir können ja mal hören, was er dazu zu sagen hat. Bleibt also dran, es bleibt spannend beim Rasenfreak. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und macht's gut bis dahin. Yeah, tschüss. vergessen habe zu sagen, ähm, wie tief die Spoons in den Boden reingehen. Guck mal, ob wir das irgendwo sehen. Ja, ah, 12 cm. 
12 cm, das ist mega gut. 12 cm, perfekt. Cool, so, jetzt mal Schluss.